இதுவரை நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா ஹை வேரியன்ஸ் இருக்கக்கூடிய லேர்னர்ஸை ஆவரேஜ் செய்தால் ஒரு புது லேர்னர் கிடைக்கிறது அந்த லேர்னருக்கு வேரியன்ஸ் குறைவாக இருக்கிறது என்று பார்த்தோம் இது வந்து ஒரு சிம்பிள் காயின் டாஸ் எக்ஸாம்பிள் வைத்து பார்த்தோம் இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோன்னா இதே முறையை இதே டெக்னிக்கை நம்ம வந்து கிளாஸிஃபிகேஷனுக்கு அப்ளை பண்ண முடியுமா என்று பார்க்க போகிறோம் அப்படி பண்ணும்போது சில பிரச்சனைகள் வரும் அதை எப்படி தவிர்க்கலாம் என்றும் பார்க்கலாம் இந்த மெத்தடுக்கு இந்த வழிமுறைக்கு பேர் என்ன என்றால் பேகிங் என்ற அர்த்தம் இது என்ன அப்படிங்கிறத நான் இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் பேகிங் என்றால் இரண்டு சொற்களுடைய ஒரு அக்ரானம் பூட் ஸ்ட்ராப் ஆக்ரிகேஷன் என்று சொல்வார்கள் பூட் ஸ்ட்ராப் அக்ரிகேஷன் பூட் ஸ்ட்ராப்லேருந்து பி அக்ரிகேஷன்லேருந்து ஏஜி எடுத்து பேகிங் என்று என்பது தான் இதனுடைய பெயர் இந்த இரண்டு வார்த்தைகளுக்கும் என்ன அர்த்தம் இது ஏன் தேவை இந்த அல்கருதமுக்கு இது என்ன தேவை அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம் இந்த பேகிங் என்றால் என்ன அப்படின்னு அப்படின்னா இது வந்து ஒரு ஆன்சாம்பிள் கிளாஸிஃபிகேஷன் மெத்தட் டெக்னிக் என்று சொல்வார்கள் அதாவது ஆன்சாம்பிள் என்றால் ஒரு லேர்னரை மட்டும் வைத்து வை வைத்து கொள்ளாமல் பல லேர்னர்களை வைத்து கொண்டு எப்படி குரூப் செய்து அக்ரிகேட் செய்து புதிதாக ஒரு லேர்னர் உருவாக்குவது அப்படிங்கிறது தான் ஆன்சாம்பிள் கிளாஸிஃபையர்ஸ் என்று சொல்வார்கள் ஆன்சாம்பிள் என்றால் ஒன்று மட்டுமில்லை ஒரு குழு குழு என்று வைத்து கொள்ளலாம் ஒரு குழுவினை வைத்து கொண்டு எப்படி ஒரு கணி கணிப்பை கொண்டு வருவது என்பது தான் ஆன்சாம்பிள் மெத்தட்ஸ் ஸோ அதில் ஒரு வகை பேக்கிங் அந்த பேக்கிங்கை பற்றி தான் இப்பொழுது இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரி கிளாஸிஃபிகேஷன் ப்ராப்ளம் நம்ம வழக்கம் போல் நம்மக்கிட்ட என்ன டேட்டா இருக்கும் என்று கேட்டீர்களே ஆனால் எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் டாட் 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 எக்ஸ் என் ஒய் என் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கும் எக்ஸை எல்லாம் ஃபீச்சர்ஸ் டி டைமென்ஷனல் ஃபீச்சர்ஸ் முன்னமே பார்த்தது போல் தான் ஒய்ஐ எல்லாம் ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் ஆகவும் இருக்கலாம் ஜீரோ ஒன் ஆகவும் இருக்கலாம் இங்கே ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் என்று வைத்துக்கொள்வோம் இந்த டேட்டா செட்டை டி என்று சொல்கிறேன் என்று வைத்துக்கொள்வோம் இப்போது இதுதான் வழக்கமான டேட்டா செட் இதிலிருந்து நம்ம ஒரு கிளாஸிஃபையர் பில்ட் பண்ணணும் அந்த கிளாஸிஃபையர் புதிதாக ஒரு டேட்டா பாயிண்ட் கொடுத்தால் டி டைமென்ஷனல் ஃபீச்சர் கொடுத்தால் அவுட் புட் ஒன்னா மைனஸ் ஒன்னா என்று சொல்ல வேண்டும் அதுதான் வழக்கமான கதை ஒரு நிமிடம் இந்த கதையை தள்ளி வைத்து விட்டு இப்போ புதிதாக ஒரு விதமான டேட்டா செட் நம்மக்கிட்ட இருக்கு என்று என்பதை பார்ப்போம் இந்த புதிய விதத்தில் என்ன அப்படின்னு என்றால் என்ற ஒரு டேட்டா செட் இல்லாமல் பல டேட்டா செட்டுகள் நம்மளிடம் இருக்கின்றன என்று வைத்துக்கொள்வோம் ஸோ டி ஒன் டி டூ டி கே என்று கே டேட்டா செட்டுகள் இருக்கிறது கே பத்து என்றால் பத்து டேட்டா செட் நம்மக்கிட்ட இருக்குது தனித்தனியாக பத்து டேட்டா செட்டுகள் இருக்கின்றது என்று வைத்துக்கொள்வோம் ஸோ இப்படி இருக்கும்பொழுது என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன்று என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா எல்லா டேட்டா செட்டையும் சேர்த்து சேர்த்து விட்டு ஒரு புது கிளாஸிஃபையரை நம்ம உருவாக்கலாம் ஸோ ஒவ்வொரு டேட்டா செட்டிலும் ஆயிரம் பாயிண்ட் இருக்குது அப்படின்னா பத்து டேட்டா செட் இருக்குன்னா பத்தாயிரம் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கிற ஒரு டேட்டா செட் கிடைக்கும் இதிலிருந்து ஒரு கிளாஸிஃபையரை நம்ம உருவாக்கலாம் அந்த கிளாஸிஃபையரை வைத்துக்கொண்டு நம்ம கிளாஸிஃபிகேஷன் செய்யலாம் இது ஒரு வழி ஆனால் இப்போ நம்ம வேறு ஒரு வழியை பார்க்க போகிறோம் அந்த வழியில் என்ன பண்ண போகிறோம் என்றால் இந்த பத்து டேட்டா செட்டுகளுக்கும் தனித்தனியாக ஒரு கிளாஸிஃபையர் நான் ஓட்டப்பேன் அதாவது கிளாஸிஃபையரை கண்டுபிடிக்க போகிறேன் இந்த டேட்டா செட்டை உதாரணத்திற்கு ஒரு டிசிஷன் ட்ரிக் டிடி என்றால் டிசிஷன் ட்ரிக் நம்ம முன்னமே பார்த்து அல்கிறதும் தான் டிசிஷன் ட்ரி ஒரு டேட்டா செட் கொடுத்தால் எப்படி டிசிஷன் ட்ரி கன்ஸ்ட்ரக்ட் செய்வது என்பதை நம்ம விரிவாக பார்த்திருக்கிறோம் ஸோ இந்த டேட்டா செட்டை டிசிஷன் ட்ரிக்கு கொடுத்தால் இது வந்து ஒரு கிளாஸிஃபையர் கொடுக்கும் அந்த கிளாஸிஃபையரை ஹெச் ஒன் என்று சொல்கிறேன் என்று வைத்துக்கொள்வோம் ஹெச் ஒன் என் என்றால் என்ன இப்போ ஹெச் ஒனுக்கு புதிதாக ஒரு டேட்டா பாயிண்ட் இன்புட்டாக கொடுத்தால் அது வந்து ப்ளஸ் ஒன்னா மைனஸ் ஒன்னா என்று அந்த ட்ரீ அது கன்ஸ்ட்ரக்ட் செய்த ட்ரீயை பார்த்து அதனோட அதனால் கணிக்க முடியும் அதுதான் ஹெச் ஒன் அப்படிங்கிற கிளாஸிஃபையர் என்று வைத்துக்கொள்வோம் அதே போல் டி டூ இதை இதை வந்து இன்னொரு அதே டிசிஷன் ட்ரீ அல்கிறதுக்கு கொடுத்தால் டி டூடைய டேட்டாவை வைத்துக்கொண்டு அது டிஎஸ் டினோ அதெல்லாம் பிரிப்போம் ஞாபகம் இருக்கணும் உங்களுக்கு என்று வைத்துக்கொண்டு இதிலிருந்து ஒரு டிசிஷன் ட்ரி வருகிறது இதை ஹெச் டூ என்று சொல்கிறேன் என்று வைத்துக்கொள்வோம் ஸோ டி ஒனும் டி டூவும் வெவ்வேறு டேட்டா செட்டுகள் என்பதால் டிசிஷன் ட்ரி ஒன்னும் டிசிஷன் ட்ரி டூவும் வெவ்வேறாகத்தான் இருக்கும் இல்லையா ஸோ ஒன் டூ என்று இங்கே சொல்ல வேண்டாம் ஏன்னா இந்த அல்கருதமுடைய நோ பேர் டிசிஷன் ட்ரி தான் அதை வெளியே வரும் கிளாஸிஃபையரே ஹெச் ஒன் ஹெச் டூ என்று சொல்வோம் என்று வைத்துக்கொள்வோம்
டிசிஷன் ட்ரீஸ் கண் என்னால் உருவாக்க முடியும் இப்போது ஏன் இதை செய்ய வேண்டும் முதல் கேள்வி இதை இதனால் என்ன பயன் எதற்காக டேட்டா செட் வந்து தனித்தனியாக கே டேட்டா செட்டுகள் இரு இருந்தால் ஏன் அதை ஒன்றாக சேர்த்து ஒரு டிசிஷன் ட்ரீ உருவாக்குவதை விட்டுவிட்டு ஏன் அதை வந்து தனித்தனியாக டேட்டா செட் என்று நினைத்து கொண்டு தனித்தனியாக டிசிஷன் ட்ரீக்கள் உருவாக்க வேண்டும் என்று கேட்கலாம் இது வந்து நியாயமான கேள்வி இந்த கேள்விக்கு பதில் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த தனித்தனியான டேட்டா செட்டுகள் உடைய பத்தாயிரம் பாயிண்ட்ஸில் இந்த ஒவ்வொரு டேட்டா செட்டும் ஆயிரம் ஆயிரம் பாயிண்ட்டுகள் இருக்குது கம்மியான பாயிண்ட்ஸ் தான் இருக்குது ஒன்று இதிலிருந்து வரக்கூடிய டிசிஷன் ட்ரீக்கள் நீங்கள் வந்து ஒரு ட்ரீயை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா டிசிஷன் ட்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ட் செய்வதற்கே நேரமாகும் என்று பார்த்துருக்கிறோம் ஏன்னா ஒவ்வொரு ஃபீச்சர்களுக்கும் நீங்கள் வந்து மினிமம் வேல்யூ மேக்சிமம் வேல்யூக்கு நடுவில் நிறைய பாயிண்ட் த்ரெஷ்ஹோல்ட்ஸ் வைக்க வேண்டும் ஒவ்வொரு த்ரெஷ்ஹோல்டுக்கும் ஒவ்வொரு ஃபீச்சருக்கும் ஒரு கேள்வியாக மாற்றி அந்த கேள்விக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கெயின் என்ன என்று கண்டுபிடித்து அதை வைத்து கொண்டு எந்த கேள்வி என்று உருவாக்கி ஒரு ரூட் நோட் வரும் அதிலிருந்து கீழே பல பல நோட்கள் வரும் அதுக்கப்புறம் ஒரு இடத்துல ப்ரூன் செய்வோம் என்றெல்லாம் படித்திருக்கிறோம் இப்போது ஆனால் அவ்வளவு நேரம் எனக்கு வீணாக்குவதற்கு என்னுடைய அல்கிருதம் வீணாக்க தேவையில்லை என்று விருப்பப்பட்டேனால் அதாவது எனக்கு வந்து குவிக்காக ஒரு ஆன்சர் வேணும் ரொம்ப எளிமையாக அதிவிரைவில் ஒரு டிசிஷன் ட்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ட் செய்ய வேண்டும் என்றால் நான் எப்படி கன்ஸ்ட்ரக்ட் செய்வேன் என்றால் டிசிஷன் ட்ரீயுடைய ஹைட்டை வந்து நான் மேபி ஒரு டிசிஷன் ட்ரீ இவ்வளோ தான் இருக்கும் என்று வைத்துக்கொள்வோம் சம் ஃபீச்சர் லெஸ் தேன் தீட்டா ஒன் இதை எஸ் நோ என்று கிரியேட் ஒரு டிசிஷன் ட்ரீ வருகிறது மேபி இது ஒரு கேள்வி கேட்கலாம் ஃபீச்சர் டூ லெஸ் தேன் தீட்டா டூ எஸ் நோ மேபி இங்கேயே நான் வந்து ப்ளஸ் ஒன் என்று முடிவு செய்து விடுகிறேன் மைனஸ் ஒன் என்று முடிவு முடிவு செய்கிறேன் ப்ளஸ் ஒன் என்று முடிவு செய்கிறேன் என்று வைத்துக்கொள்வோம் என்னோட என என்னிடம் வந்து பத்தாயிரம் ஃபீச்சர்கள் இருக்கலாம் பாசிபிள் என்னிடம் ஒரு லட்சம் டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் இருக்கலாம் இந்த கேஸில் பத்தாயிரம் டேட்டா பாயிண்ட்டுகள் இருக்கலாம் ஆனால் டேட்டா செட் ஒன்னில் ஆயிரம் பாயிண்ட்டுகள் இருக்கு அதை வைத்து கொண்டு நான் அதிவிரைவில் ஹைட் ஒன் ஓ இல்லை ஹைட் டூ ஓ இருக்கக்கூடிய ஒரு டிசிஷன் ட்ரீயை கன்ஸ்ட்ரக்ட் செய்து விடலாம் இது ரொம்ப வேகமாக கிடச்சிடும் ஆனால் வேகமாக கிடைக்கிறதுன்றது ஒரு லாபம் ஆனால் என்ன டவுன் சைடு என்ன நஷ்டமாகிறது என்று கேட்டீர்கள் ஆனால் வேகமாக கிடைப்பதால் இந்த லேர்னர் இந்த டிசிஷன் ட்ரீ அவ்வளவு நல்ல ட்ரீயாக இருக்க வேண்டும் என்று அவசியம் இல்லை ஏனென்றால் இது வந்து ஒரு ஃபீச்சரையோ இல்லை இரண்டு ஃபீச்சர்களையோ மட்டுமே வைத்து கொண்டு இந்த கிளாஸ் வந்து ப்ளஸ் ஒன் ஆக மைனஸ் ஒன்னோ என்று முடிவு செய்கிறது அப்படி இருக்கும்பொழுது இது வந்து ஒரு நல்ல கிளாஸிஃபையராக இருக்க வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை உதாரணத்திற்கு இந்த டேட்டா செட்டிற்கு இந்த கேள்விகள் நல்ல கேள்விகளாக இருக்க வேண்டும் இருக்கலாம் இதே மாதிரி இன்னொரு ஒரு டேட்டா செட் புதிதாக கிரியேட் செய்கிறேன் அந்த அனாலஜியை யோசிச்சு பார்க்கணும் இப்போ அதே காயின் டாஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணோம் அந்த காயின் ஒன்று தான் ஆனால் வந்து டேட்டாக்கள் வேறு அப்படிங்கிற மாதிரி அதே மாதிரி சோர்ஸ் ஆஃப் டேட்டா வந்து ஒன்றா தான் இருக்குது ஒரு டேட்டா செட் நம்ம கையில் இருக்குது மேபி ஹைட் வெயிட்டு ஜென் கலெக்ட் பண்ணுறேன்னு வைத்துக்கொள்வோம் இந்தியாவில் கலெக்ட் செய்கிறேன் இது வந்து ஒரு டேட்டா செட்டு மேபி அமெரிக்காவில் கலெக்ட் செய்கிறேன் இது ஒரு டேட்டா செட்டு ஹைட்டு வெயிட்டு எப்படி டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகுது மக்களுக்கு அப்படிங்கிற சோர்ஸ் ஏதோ ஒரு சோர்ஸிலிருந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகுது இங்கே ஒரு டேட்டா செட் இருக்குது அங்கே ஒரு டேட்டா செட் இருக்குது அப்போ நான் என்ன செய்கிறேன்னா இங்கே உருவாக்கிய டிசிஷன் ட்ரீ அமெரிக்காவிற்கு ஒழுங்காக பொருந்த வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை அதாவது டேட்டா செட்டை மாற்றினால் என்னுடைய டிசிஷன் ட்ரீ வந்து உடைய எவ்வளவு அக்யூரேட்டாக இருக்கும் என்பது வந்து என்னால் சொல்ல முடியாது கம்மி அக்யூரஸியாக இருக்கலாம் ஏன்னா ஹைட்டும் ஜொம்ப அதிகமாக இல்லை ஒரு ஒன்று ரெண்டு ஃபீச்சர்களை வைத்து கொண்டு மட்டும் இந்த முடிவை நான் எடுத்து விடுகிறேன் அப்பொழுது இந்த டிசிஷன் ட்ரீ வந்து டேட்டா செட் கொஞ்சம் மாறினாலும் என்னுடைய டிசிஷன்கள் மாறக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது அப்படி என்றால் என்ன இந்த டிசிஷன் ட்ரீயுடைய வேரியன்ஸ் அதிகமாக இருக்கிறது ஏன் அதிகமாக இருக்கிறதுனா இதனுடைய ஹைட் கம்மியாக இருக்குது ஹைட் கம்மியாக இருக்குதுன்னா கம்மியான ஃபீச்சர்ஸை பயன்படுத்தி நான் முடிவு எடுக்கிறேன் அதனால் டேட்டா கொஞ்சம் மாறினாலும் என்னுடைய இந்த ஃபீச்சர்கள் வந்து அவ்வளோ முக்கியமாக இல்லாமல் போய்விடலாம் அதனால் என்னுடைய டிசிஷன்ஸ் வந்து மாறிய டேட்டாக்களுக்கு தவறாக போகலாம் அப்போது இந்த டிசிஷன் ட்ரீ ஒரு ரூட் ஒரு ரூட் நோடு இல்லை ஒரு ஹைட் ஒரு லெவல் ஹைட் இருக்கிற டிசிஷன் ட்ரீ எல்லாமே ஹை வேரியன்ஸ் கிளாஸிஃபைட்ஸ் சாரி ஹை வேரியன்ஸ் கிளாஸிஃபைட்ஸ் அதாவது வேரியன்ஸ் வந்து அதிக
லேர்னர் ஃபை என்ன செய்வார் என்றால் பத்து டேட்டா செட்டில் ஒரு பார் ஒரு ஒரு வேல்யூவை மட்டும் பார்த்து விட்டு முடிவை எடுத்து விடுவார் அப்போது அவருடைய வேரியன்ஸ் வந்து அதிகமாக இருந்தது இங்கே எந்த நடக்க ஏன் வேரியன்ஸ் அதிகமாக இருக்கிறது அப்படின்ற என்றால் இந்த டிசிஷன்ரியுடைய ஹைட் அதிகமாக இல்லாதனால் வேரியன்ஸ் அதிகமாக இருக்கிறது அப்போ என்ன செய்யணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஏன் இதனோட என்ன லாபம்ன்றதையும் மறந்துடக்கூடாது லாபம் என்னென்னா அதிவேகமாக இதை செய்துவிட முடிகிறது ஒன்று ஆனால் ஹை வேரியன்ஸ் இருக்குது அப்போ என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா இந்த டேட்டா செட் ஒன்னிலேருந்து டேட்டா செட் கே வரைக்கும் நம்மக்கிட்ட இருக்குது ஒவ்வொன்றுத்திற்கும் அதிவேகமாக பேரலாக நம்ம வந்து டிசிஷன்ட்ரிஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ட் செய்ய முடியும் ஏன்னால் டேட்டா செட் ஒன்னிலிருந்து வரக்கூடிய டிசிஷன்ட்ரிக்கும் டேட்டா செட் டூவிலிருந்து வரக்கூடிய டிசிஷன்ட்ரிக்கும் எந்த ஒரு டிபெண்டன்சியும் இல்லை அதாவது இது தனியாக நான் ஒரு அல் ப்ரோக்ராம் எழுதி செய்யலாம் டேட்டா செட் டூவை வைத்துக்கொண்டு தனியாக இன்னொரு ப்ரோக்ராம் ஓட்டலாம் அதிலேருந்து வர ட்ரீக்கும் இந்த ட்ரீயுடைய டேட்டா செட்டும் சம்மந்தமே இல்லைன்றது தெரியும் இப்போ இதெல்லாம் பேரலாக நடக்கலாம் அப்போ எல்லாமே அதிவேக வேகமாக ஒரு குறிப்பிட்ட சமயத்திற்குள் பத்து ட்ரீக்கள் நமக்கு கிடைத்து விடுகிறது பத்து டேட்டா செட் இருந்ததுன்னு ஆனால் நமக்கு என்ன தெரியும்னா இது எல்லாமே ஹை வேரியன்ஸ் டேட்டா செட்ஸ் ஹை வேரியன்ஸ் டிசிஷன் ட்ரீஸ் அப்போது இதனுடைய வேரியன்ஸை குறைக்க வேண்டும் அப்போ என்ன செய்வீர்கள் என்று கேட்டீர்கள் ஆனால் முன்னாடி அந்த எக்ஸாம்பிளுக்கு என்ன செஞ்சோமோ அதே தான் இங்கேயும் செய்வோம் செய்ய போகிறோம் அது என்ன செய்வோம் அப்படின்னா அக்ரிகேட் பண்ணணும் அப்போ H1, H2, ஹெச் டூ ஹெச் டென் வரைக்கும் இருக்கு HK வரைக்கும் இருக்கு இந்த H1 ஒன்றும் ஹெச் கே வரையிலிருந்து ஹெச் கே வரைக்கும் இருக்கிற இந்த டிசிஷன் ட்ரீஸை லேர்னர் ஒன்னிலிருந்து லேர்னர் டென் தான் அனாலஜி அதை அதுவும் இதுவும் கிட்ட ஒரே இது பண்ணி பாருங்கள் அனல அனாலஜியில் பாருங்கள் அப்போது அங்கே என்ன செய்தோம் சும்மா ல அதனுடைய வேல்யூஸ் எல்லாம் ஆவரேஜ் செய்தோம் இங்கே என்ன செய்ய போகிறோம் அதே தான் செய்ய போகிறோம் இப்போது ஹெச் ஸ்டார் என்று ஒரு புதிதாக ஒரு கிளாஸிஃபையரை உருவாக்கிறோம் உருவாக்க போகிறோம் இதுதான் ஆன்சாம்பிள் கிளாஸிஃபையர் இந்த கிளாஸிஃபையர் என்ன என்ன செய்ய போகிறது என்று கேட்டால் புதிதாக ஒரு எக்ஸ் வருது அந்த எக்ஸுக்கு என்ன அவுட்புட் இது கொடுக்க போகுது அப்படின்றது தான் கேள்வி இல்லையா அதுதான் நம்ம கிளாஸிஃபையருடைய வேலை ஒரு எக்ஸ் கொடுத்தாலும் ஒரு அவுட்புட் கொடுக்கணும் புதுசாக ஒரு எக்ஸ் கொடுக்குறேன் இந்த எக்ஸ் எங்கே இருக்குன்னா டி டைமென்ஷனல் ஃபீச்சர் இருக்குது புதிதாக ஒரு ஆளுடைய ஹைட்டும் வெயிட்டும் நான் கொடுத்தேன் என்றால் இதன் வந்து இதனுடைய அவுட்புட் என்ன என்று கேட்கிறேன் ப்ளஸ் ஒன்னா மைனஸ் ஒன்னு ஒவ்வொரு கிளா டிசிஷன் ட்ரீயும் எனக்கு ஒரு பதிலை சொல்ல போகிறது சில அது ப்ளஸ் ஒன் என்று சொல்லும் சில டிசிஷன் ட்ரீஸ் மைனஸ் ஒன் என்று சொல்லும் அப்போ நான் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா இதை ஆவரேஜ் செய்ய வேண்டும் ஆர் ஓட்டு எடுக்க வேண்டும் ஆவரேஜ் செய்ய வேண்டும் என்றால் என்ன அப்படின்னா சைன் ஆஃப் 1 by k sum over i equals 1 to k hi of x என்ன நடக்கிறது என்றால் hi of x plus 1 no minus 1 இந்த இந்த எக்ஸாம்பிள் இப்படி போட்டோம்னா இது பிளஸ் ஒன்னோ மைனஸ் ஒன்னோ என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதாவது ஒவ்வொரு டிசிஷன்ட்ரையும் ஒன்னோ மைனஸ் ஒன்னோ என்று சொல்கிறது எல்லாத்தையும் கூட்டி டிவைடட் பை எத்தனை டிசிஷன்ட்ரி பத்து இருந்ததுன்னா பத்து என்று பார்க்கிறேன் அப்போது இதனுடைய சைனை பார்க்கிறேன் இது இந்த வேல்யூ வந்து அந்த ஆவரேஜ் ஜீரோவிற்கு மேல் இருக்கிறதா கீழே இருக்கிறதா என்று பார்க்கிறேன் ஜீரோவிற்கு மேல் இருந்தால் ப்ளஸ் ஒன் என்று சொல்கிறேன் ஜீரோவிற்கு கீழே இருந்தால் மைனஸ் ஒன் என்று சொல்ல போகிறேன் அதுதான் என்னுடைய ஃபைனல் கிளாஸிஃபையர் இதுதான் என்னுடைய ஆன்சாம்பிள் கிளாஸிஃபையர் அப்படின்னா என்ன ஈக்குவலண்ட்லி எனக்கு என்ன அப்படின்னா மெஜாரிட்டி ஒன் சொல்கிறாங்களா மைனஸ் சொல்கிறாங்களா என்று அர்த்தம் ஏன்னா இந்த ஆவரேஜ் ஜீரோவிற்கு மேல் இருக்கிறது என்றால் அது இருக்க வேண்டுமானால் மெஜாரிட்டி ஒன் சொல்லியிருக்க வேண்டும் ஆவரேஜ் ஜீரோவிற்கு கீழே இருக்க வேண்டுமானால் மெஜாரிட்டி மைனஸ் ஒன் சொல்லியிருக்க வேண்டும் அப்பொழுது தான் அந்த வேல்யூ ஆவரேஜ் வந்து ஜீரோ கீழே இருக்கும் அப்படி என்றால் என்ன பேசிக்கலி கே டிசிஷன் ட்ரீஸ் இருக்குது ஒவ்வொன்றும் ப்ளஸ் ஒன்றும் மைனஸ் ஒன்றும் சொல்லுது அதனுடைய மெஜாரிட்டி எடுத்து அதுதான் என்னுடைய ஆன்சர்னு சொல்லப்படுது ஸோ ஒவ்வொரு எக்ஸுக்கும் இது ஒரு புது கிளாஸிஃபையராக உருவாகிறது ஸோ இந்த இதுதான் என்னுடைய அக்ரிகேட் கிளாஸிஃபையர் அக்ரிகேட் கிளாஸிஃபையர் ஸோ இது வந்து எக்ஸாக்ட்லி நம்ம முன்னாடி பார்த்த காயின் டாஸ் எக்ஸாம்பிளுடைய அதே அனாலஜி தான் அப்படின்றது நீங்கள் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கோம் இப்போ நம்ம இந்த இந்த அல்கிருதமுடைய பேரை முதல் பார்ப்போம் இந்த அக்ரிகேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை அதில் இருக்குது அந்த அக்ரிகேஷன் என்ன அப்படின்றத பார்த்துட்டோம் பல ஹை வேரியன்ஸ் கிளாஸிஃபையர்ஸோடைய அவுட்புட்டை எடுத்துக்கொண்டு ஆவரேஜ் பண்ணுறது தான் அக்ரிகேஷன் என்று பார்த்